আলোচনা করব একটার পর একটা যে সকল সেকশন থেকে কোশ্চেন হওয়ার সুযোগ আছে সেগুলো থেকে প্রথমে যে সেকশনটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হলো সেকশন সিক্স সেকশন সিক্স অব দ্য স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট এখানে যে জিনিসটা বলা হয়েছে সেটা হলো স্পেসিফিক রিলিফ গ্রান্টেড আন্ডার ক্লোজ সি অব সেকশন ফাইভ ইস কল প্রিভেন্টিভ রিলিফ অর্থাৎ আমরা কালকে আলোচনা করেছিলাম যে আমাদের এসআর অ্যাক্টের যে আট ধরনের প্রতিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে সেটা মোড অফ গিভিং বা ডেলিভারি এটা হলো ছয় ভাবে ইয়া পাঁচ ভাবে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে সেটা সেকশন ফাইভ এ বলা আছে তো এখানে সেকশন ফাইভ ক্লোজ সি তে একটা জিনিস বলা হয়েছে বাই প্রিভেন্টিং এ পার্টি ফ্রম ডুইং দ্যাট হুইজ হি ইজ আন্ডার অ্যান অবলিগেশন নট টু ডু অর্থাৎ যেহেতু এখানে পার্টি শব্দটা ইউজ করা হয়েছে আদালত শুধুমাত্র মামলার পক্ষ থেকে নিষেধ করতে পারবে প্রিভেন্ট করতে পারবে কোনো কিছু করা থেকে যেটা না করতে বিবাদের বাধ্যবাধকতা আছে যেটা না করার ব্যাপারে বিবাদের অবলিগেশন আছে আইনি নিষেধ আছে সেটা এটাকে আমরা বলতেছি প্রহবিটের ইঞ্জাংশন সেকশন ফাইভ ক্লোজ সি প্রহবিটের ইঞ্জাংশন প্রহবিট করে এই প্রহবিশনটা দুইভাবে হয় ফর টাইমিং সেটা হলো টেম্পোরারি ইঞ্জাংশন আর যদি আনলেস আমারও শুরু হয়ে গেছে তো আপনি আপনি আমার আইডিতে দেখেন আইডিতে দেখেন ইয়াতে টাইমলাইনে দেখেন ফেসবুক টাইমলাইনে দেখেন দেখে রিকোয়েস্ট দেন তাহলে তো মনে হয় আজকে ক্লাস করতে পারবেন না আপনি আন স্মার্ট লোকজনের জন্য তো আমার ইচ্ছেই করে না এইসব করে যা হোক তারপরে আসেন আমরা যে জায়গায় ছিলাম কোন জায়গায় ছিলাম ভুলে গেছি চার ভাবে আসে তার মধ্যে একটা হলো বাই ইনহেরিটেন্স আমরা যে যে ধর্মের অধিকারী মানে অনুসারে সেই ধর্মের বিধান অনুসারে বাই ল অব ইনহেরিটেন্স আমরা সম্পত্তি মালিকানা অর্জন করি এটা কেবল হচ্ছে ওয়ান অব দ্য মোড অফ একুয়ারিং টাইপ যে চার ভাবে সম্পত্তির অধিকারী তো অর্জন করা যায় মালিকানা অর্জন করেছে তার ওয়ান অব দ্য ওয়ে বাই ইনহেরিটেন্স সেকেন্ড হলো বাই এগ্রিমেন্ট বাই এগ্রিমেন্ট অর্থাৎ এগুলো লয়ের স্টুডেন্টদের খুব বেশি জানা থাকা দরকার কারণ এটা এগুলো খুব বেসিক জিনিস তা সম্পত্তির অর্জন করার আর দ্বিতীয় যে মোডটা সেটা হলো বাই এগ্রিমেন্ট এই এগ্রিমেন্ট শব্দটা দ্বারা আমরা পাঁচটা ট্রান্সফারকে বোঝাচ্ছি সেটা সেল হতে পারে সেটা এক্সচেঞ্জ হতে পারে সেটা মর্গেজ হতে পারে সেটা লিজ হতে পারে সেটা গিফট হতে পারে এই যে দ্যাট মোড অফ কি বলবো দ্য ট্রান্সফার্স দ্যাট হ্যাজ বিন সেট অ্যাবাউট মানে আন্ডার টিপি অ্যাক্ট টিপি অ্যাক্টে যে পাঁচ ধরনের ট্রান্সফার বলা হয়েছে এগুলো সবগুলো কন্ট্রাক্ট বলে গণ্য হয় দ্যাট ইজ ওয়াই বাই এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড এটার নাম দেওয়া হয়েছে এগ্রিমেন্ট তাহলে এই সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে যে পাঁচ ধরনের হস্তান্তরের কথা বলা হয়েছে তার মাধ্যমে সম্পত্তি অর্জনের যে প্রক্রিয়া সেটিকে আমরা বাই এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড বলতে পারি বাই এগ্রিমেন্ট তাহলে বাই এগ্রিমেন্ট সম্পত্তির মালিকানা অথবা ইন্টাইটেলমেন্ট পাওয়া যায় দ্বিতীয়ত হলো সরি তৃতীয়ত হলো বাই প্রেসক্রিপশন বাই প্রেসক্রিপশন এটা যেটাকে আমরা জবরদখল বলি হম এই 
জবরদখল মূলে কিভাবে সম্পত্তির অধিকার অর্জন করা যায় দা লিমিটেশন অ্যাক্ট আঠারোশো উনিশশো এর সেকশন টোয়েন্টিতে বলা হয়েছে টোয়েন্টিতে বলা হয়েছে এই সম্পত্তি অর্জনের যে প্রক্রিয়াটা হম এটিকে বলা হয় প্রেসক্রিপশন বা জবরদখল তো প্রেসক্রিপশন কাকে বলে যে ওইখানে সেকশনটা পড়লে কিন্তু আপনি কিছুই বুঝবেন না নিজে না জানলে কারণ সেকশন টোয়েন্টি এইটে যেভাবে বলা হয়েছে তাতে হাত মাথা কিছু বের করা যায় না ওই সেকশনে দেখলে ওখানে বলা হয়েছে যে সম্পত্তি উদ্ধারে যে নির্ধারিত সময়সীমা বলা আছে সেই সময়সীমার মধ্যে যদি কেউ সম্পত্তির দখল উদ্ধার না করে তাহলে ওই সম্পত্তিতে তার অধিকার বিলুপ্ত হয়ে যাবে ঠিক এইভাবে ওয়ার্ডিংটা আছে সেকশনে সেকশন টোয়েন্টি এইটে তাহলে এখন আমাদের লয়ের স্টুডেন্ট হিসেবে বুঝতে হবে যে সম্পত্তি দখল উদ্ধারের যে প্রেসক্রাইব পিরিয়ড তা সেটা কোথায় বলা আছে সেটা বলা হয়েছে লিমিটেশন অ্যাক্টের প্রথম তফসিলের একশো বিয়াল্লিশ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সেখানে পিরিয়ডটা দেওয়া হয়েছে টুয়েলভ ইয়ার্স তাহলে কোন ব্যক্তি সম্পত্তির দখল থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বা আউস্ট হয়েছেন সেই ব্যক্তি যদি বারো বছর যাবত রিমেন সাইলেন্ট স্লিপ ওভার ইজ রাইট and did not take any steps to recover the property by whatever means he likes mamla kore hok ba onno kore sahajjogita na hok kono bhabe jodi bada pradan na kore tahole oi sampottite tar adhikar binoshto hoye jay extinguished hoye jay ebong the person who takes forceful possession define his right title and interest and keeps under his possession for more than 12 years tini eta tar ekta sampottir অধিকার অর্জন করে এটা কেবল হচ্ছে প্রেসক্রিপশন বা জবর দখল তাহলে অন্যের সম্পত্তি জোরপূর্বক দখল করে বিনা বাধায় একাধিক ক্রমে বারো বছরের অধিককাল যাবত যদি কোনো ব্যক্তি নিজ দখলে রাখে তাহলে এই যে অধিকারটা জন্মায় এটাকে বলা হচ্ছে প্রেসক্রিপশন বা প্রেসক্রিপটিভ রাইট এটাকে বাংলায় বলা হয় জবর দখল তাহলে জবর দখল ইজ ওয়ান অব দা মোড অফ একুইজিশন অফ টাইটেল টু দা প্রপার্টি আর লাস্ট ওয়ান হলো চার ভাবে যে সম্পত্তির অধিকার অর্জন করা যায় মালিকান অর্জন করে দ্যাট ইজ হলো পজিশন পজিশনের মাধ্যমে আমরা সম্পত্তির অধিকারিত্ব অর্জন করতে পারি যেমন ধরেন আপনারা দেখেন যে এই যে বঙ্গোপসাগরের ট্রলে নিয়ে মাছ ধরতে যায় তো যে যত বেশি মাছ ধরতে পারে যেই মাত্র সে মানে মাছ ধরলো সেটা তার দখলে চলে আসলো এবং তিনি এটার কি বলবো যে হানি এটা তিনি মালিকান হন ঠিক একই ভাবে একটা সম্পত্তি মনে করেন আমি ফর মোর দেন ফর লং টাইম ইউজ করতেছেন কেউ এটা বাধা দিচ্ছে না এটাকে রাইট অফ অকুপেন্সি বলে যেমন বিটি অ্যাক্ট আঠারোশো পঁচাশি এই রাইটটা দেওয়া হয়েছিল ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন দি হিস্ট্রি অফ মানে ল্যান্ড রাইটস যে কেউ যদি বারো বছরের অধিক যাবৎ কোনো সম্পত্তি দখল ভোগ করে তাকে রাইট অফ অকুপেন্সি দেওয়া হতো এবং যার রাইট অফ অকুপেন্সি দেওয়া হতো তাকে বলা হতো সেটেল রায়ত বা রায়ত স্থিতি পান রায়ত স্থিতি পান তো কেউ যদি এই মর্যাদা অর্জন করত ওই সময় তাহলে তাকে আদালতের ডিক্রি বেতিত উচ্ছেদ করা যেত না এটাকে বলে রাইট অফ অকুপেন্সি ঠিক একই ভাবে যদি এরকম এখনো যদি এরকম হয় যে কোনো সম্পত্তি ফর লং টাইম কোনো ব্যক্তি দখল করছে বিশ বছর পনেরো বছর পঁচিশ বছর সেখানে তিনি রাইট রাইট টু অকুপাই বা রাইট টু অকুপেন্সি যে ডিক্লারেটরি সুদ করতে পারেন যাই হোক আইনজীবীদের আমরা এগুলো দেখি না তো এরকম সুযোগ আছে তাহলে সেকশন এইটের বিশ্লেষণে আর আমরা বেশি চাচ্ছি না কারণ যেহেতু আমাদের এমসিকিউ প্রিপারেশন এত ডিটেলসে গেলে আবার সময় বেশি লাগবে তো যেটা মধ্যে কথা আরো যে যেহেতু দুইজন দুই চারজন লার্নেটরা আছেন তাদের জন্য আর কি এটা কাজে লাগবে তাহলে সম্পত্তির মালিকানা অর্জন তাহলে এই চার ভাবের যে কোনো এক ভাবে করা যেতে পারে তাহলে এখান থেকে এমসিকিউর যে যে প্রশ্নগুলো আসে তাহলে এই সেকশন এইটে যদি কেউ সম্পত্তি দখল উদ্ধার করতে চায় তাহলে তাকে তার ইন্টাইটেলমেন্টটা দেখাতে হবে ইন্টাইটেলমেন্টটা দেখাতে হবে এবং এই ইন্টাইটেলমেন্ট দ্যাট ইজ মালিকানাটা দেখাতে হবে এই জন্য দেখবেন সেকশন ইয়ার মামলা নাইনের মোকদ্দমা শুধু দখল উদ্ধার থাকে আর সেকশন এইট এর মোকদ্দমা সত্য সাব্যস্ত থাকে টাইটেল কতটা যুক্ত থাকে তাহলে সেকশন এইট এবং নাইনের মধ্যে পার্থক্য করবেন এইভাবে 
যে সেকশন নাইন এর মুকুদ্দমা হবে শব্দটা হবে শুধুমাত্র দখল উদ্ধার হ্যাঁ কোশ্চেনে যদি দেখেন শুধুমাত্র দখল উদ্ধার থাকে তাহলে বুঝবেন যে সেকশন নাইন টি মিন করছে আর যদি সত্য সাব্যস্ত বলে তাহলে হবে এটার সেকশন এইট তাহলে সেকশন এইট এবং নাইন এর যদি আমরা পাশাপাশি দেখি সেকশন এটা তো শেয়ার করা আছে একটু দেখেন সেকশন নাইনটা দেখেন ইফ এনি পার্সন ইজ ডিসপোজেস উইদাউট ইস কনসেন্ট অফ ইমোল প্রপার্টি আদারওয়াইজ দেন ইন ডি কোর্স অফ ল তাহলে এর কোথাও কিন্তু ইন্টারটেনমেন্ট শব্দটি ইউজ করা হয়নি সেকশন নাইন এর কোনো অংশে ইন্টারটেনমেন্ট শব্দটি ইউজ করা হয়নি এতে সেকশন নাইন এর মুকুদ্দমা যে কেউ করতে পারবে হু ওয়াজ ইন পজিশন অ্যান্ড বিং অ্যান্ড আউটস্টেড বাই দ্য ডিফেন্ডেন্ট তাহলে দখলে ছিলেন এবং দখলচ্যুত হয়েছেন সিম্পলি এতটুকু বলে তাকে কোনো পিরিয়ড দেখানোর দরকার নাই জাস্ট ছয় মাস পূর্বে ছয় মাস যাবত তিনি দখলে ছিলেন কারণ ছয় মাস যেহেতু লিমিটেশন এইটা ছয় মাস যাবত তিনি দখলে ছিলেন এখন তিনি বিয়ে দখল হয়েছে এত এতটুকুই তার জন্য যথেষ্ট তাহলে সেকশন এইট এবং নয়ের মধ্যে যেটা পার্থক্য যে সম্পত্তির মালিকানা দেখিয়ে যদি উদ্ধার করতে মানে কেউ যদি সম্পত্তির মালিকানা আছে এটা বলতে চায় তাহলে বা দেখাইতে পারে বা সে কোনো ডকুমেন্টস থাকে তাহলে তাকে সেকশন এইটে মোকদমা করতে হবে আর যদি তার মালিকানা কোনো ডিফেক্টিভ থাকে এটা আপনারা শুনেন যারা প্র্যাকটিস করেন যদি মালিকানা ডিফেক্টিভ থাকে মালিকানা প্রমাণ করতে পারবেন না তাহলে সেকশন নাইন এর দ্বারস্থ হতে হবে এই যে মানে ফাইন ডিস্টিংশনটা একটু মনে রাখতে হবে যে আপনার বাদী যিনি আপনার কাছে জমি দখল উদ্ধার করতে আসছেন তিনি যদি তার কাগজপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যদি দেখেন যে তার টাইটেলটা এস্টাবলিশ করা আপনার জন্য খুব দুরূহ হবে তাহলে সেকশন নাইন এ মোকদ্দমা করে দেন কারণ যেহেতু তিনি পজিশনে ছিলেন আর যদি দেখেন যে তিনি দখলও ছিলেন ঠিকঠাক আছে তাহলে এইটে মোকদ্দমা করতে হবে আর কিছু পার্থক্য হলো যে সেকশন এইট এর মোকদ্দমা লিমিটেশন হলো টুয়েলভ ইয়ার্স আর সেকশন নাইন এর লিমিটেশন হলো সিক্স আর সেকশন এইট এর মোকদ্দমা এবং সেকশন নাইন এর আপনার মাইক্রোফোন গুলো অফ রাখতে পারেন না তাহলে সেকশন এইট আর নাইনের মুখে তোমার আরেকটা পার্থক্য হলো যে দুটেতেই আপনার অ্যাড ভোলোরিম কোর্ট ফি দিতে হবে সেকশন এইট এর অ্যাড ভোলোরিম কোর্ট ফি দিতে হবে অ্যাট দ্য রেট অফ টু পার্সেন্ট হাইয়েস্ট ফোর্টি থাউজেন্ড প্লাস ফিফটিন পার্সেন্ট ভ্যাট আর হলো সেকশন নাইন হলো এখানে হাইয়েস্ট অ্যাড ভোলোরিম কোর্ট ফি দিতে হবে এখানে রেট হলো টু পার্সেন্ট তবে হাইয়েস্ট হলো সেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড টাকা সেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড টাকা আর পিরিয়ড অফ লিমিটেশন কি বললাম দুইটার মুখ্য তোমার মধ্যে সেকশন এইট এর মুকুদ্দমা যেখানে সত্য সাব্যস্ত থাকবে সেখানে উইদিন টুয়েলভ ইয়ার্স এর মধ্যেই করলে হবে আর সেকশন সিক্স এর মুকুদ্দমা অবশ্যই ছয় মাসের মধ্যে করতে হবে আরেকটা পার্থক্য হলো যে সেকশন এইট এর মুকুদ্দমা রিকভারি পজিশনের মুকুদ্দমাকে আপনি ডিগ্রিটিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন অর্থাৎ আপিল করতে পারবেন কিন্তু সেকশন নাইন এর মুকুদ্দমায় আপনি আপিল করতে পারবেন না তারপরে সেকশন এইট এর মুকুদ্দমা সরকার সহ যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে দায়ের করতে পারবেন কিন্তু সেকশন নাইন এর মুকুদ্দমা শুধুমাত্র দখল উদ্ধারের মুকুদ্দমা এইটা সরকারের বিরুদ্ধে আপনি করতে পারবেন না এখন প্রশ্ন আসলো যে আপিল যদি আপনি করতে না পারেন সেকশন নাইন এর মুকুদ্দমায় তাহলে আপনার প্রতিকার কি হ্যাঁ আপনার প্রতিকার আছে আপনি এটি রিভিশন করতে পারবেন রিভিশন করতে পারবেন এই হলো মোটামুটি ডিস্টিংশন বিটুইন সেকশন এইট এবং নাইন তাহলে দুটাই হলো রিকভারি অফ পজিশন অফ ইমোল প্রপার্টি দুইটা সেকশনেই হলো রিকভারি অফ পজিশন অফ ইমোল প্রপার্টি কিন্তু কথা হলো দুইটা কেন একই বিষয়ের উপর দুইটা সেকশন কেন দুইটা সেকশন এই কারণে দেওয়া হয়েছে সেকশন নাইন দিয়ে একটা সুবিধা দেওয়া হয়েছে দখলে ছিল সেই ব্যক্তি যদি মালিকানা প্রমাণে তার সমস্যা থাকে শুধুমাত্র তার পজিশনটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য তাকে এই সুবিধাটা দেওয়া হয়েছে সুবিধাটা দেওয়া হয়েছে আর একটা সুবিধা হলো সেকশন নাইন এর যে এখানে 
এটাকে সামারি প্রসেস ইয়ার বলে হুম এই প্রশ্নটা বিজিএস এ অথবা ভাইবেতে অনেক সময় আসতে পারে যে সিভিল মামলার কোনটা সামারি মানে ট্রায়াল বলা হয় এই সেকশন 9 টাকে সামারি ট্রাই করা হয় যেখানে আপিল কোনো বিধান রাখা হয়নি শুধুমাত্র ডিক্রির বিরুদ্ধে ইয়া করা যাবে হুম রিভিশন করা যাবে মানে খুব সংক্ষিপ্ত বিচার করার জন্য আর সেকশন 9 এর মুকদ্দমার আরেকটা সুবিধা হলো যে তিনি শুধুমাত্র পজিশনে ছিলেন এতটুকু প্রমাণ করার জন্য তাদের যথেষ্ট কিন্তু সেকশন 8 এর মুকদ্দমায় পজিশনের পাশাপাশি তার এন্টাইটেলমেন্ট অর্থাৎ মালিকানাটা প্রমাণ করতে হবে তাহলে একটু নামাজের বিরতি নেন যেহেতু নামাজ হচ্ছে আপনারা পাঁচটা পঁয়তাল্লিশে ফেরত আসেন পনেরো মিনিট ব্রেক দেওয়া হলো এর মধ্যে আপনারা ফেরত আসেন